Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas a una nueva edición de Nintendo Files. Todos somos capaces de recordar juegos como la segunda parte de Breath of the Wild, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, Hyrule Warriors, la era del cataclismo, Super Mario 3D World, los nuevos Monster Hunter y tantos otros juegos AAA cuyo lanzamiento está previsto para Nintendo Switch. Sin embargo, hoy les traigo una selección de 10 títulos que seguro que muchos de ustedes han olvidado. Quizás no sean todos AAA en el sentido más estricto del término, pero no son juegos indie, sino que vienen de la mano de conocidas compañías. Como siempre, si quieres recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Los aficionados a aniquilar hordas y hordas de zombies, en lugar de huir de ellos, están de enhorabuena. World War Z Game of the Year Edition llegará a Nintendo Switch. Como es habitual en este tipo de productos, la edición Juego del Año incorpora el juego base junto a todas sus actualizaciones y contenidos descargables del pase de temporada, entre ellos un nuevo episodio ambientado en Marsella que contarán con al menos tres nuevos capítulos. Por cierto, los chicos de Saber Interactive se encargarán de esta adaptación y el desafío puede ser mayor incluso que con The Witcher 3, teniendo en cuenta la enorme cantidad de enemigos simultáneos de los que hace gala este juego. Push the elevator button. We got a creep. Yeah. Stay down, creep. East Nine Monstrum Nox, la última entrega de la saga desarrollada por Falcon, ha confirmado que llegará a la híbrida de Nintendo el próximo verano de 2021. En este nuevo capítulo, Adol Christine llegará a la ciudad de Balduk, donde será encarcelado y convertido en un Monstrum, un ser con unos dones sobrenaturales capaz de exorcizar a monstruos. Esto le llevará a aliarse con otros Monstrums para combatir contra criaturas sombrías a la vez que trata de descubrir los misterios de esta maldición. La trama tendrá lugar tras los eventos de Is 7 y se espera que esté localizado únicamente en inglés, con la posibilidad de seleccionar las voces en japonés. Y continuamos con Falcon, pues tras la llegada de su tercera entrega hace algunos meses, The Legend of Heroes Trace of the Cold Steel 4 ha confirmado su llegada a Nintendo Switch y lo hará tanto en la eShop como con una edición especial que incluye un pequeño libro de arte, la banda sonora del juego y otros extras. Sus autores hablan de un juego superior en volumen y escala a su predecesor con el mayor número de personajes de la saga y que incorpora un sistema de combate mejorado, incluyendo la posibilidad de invocar robots gigantes para realizar ataques devastadores. I am the son of Baron Schwarzer and the disciple of the Eight Leaves One Blade School. I graduated from Thor's Military Academy and became an instructor at the branch campus. Where, where am I? There's y aunque ya hablamos de este título el pasado domingo direct, creo que merece la pena recordar que Green Hell, el conocido juego de supervivencia, llegará al eShop de Nintendo Switch el próximo 8 de octubre. Estamos ante un simulador de mundo abierto ambientado en la selva amazónica. Allí nos quedaremos solos, sin comida ni equipo, intentando sobrevivir y buscando una forma de escapar. Para ello tendremos que construir refugios, hacer herramientas y fabricar armas con las que cazar y defendernos en un entorno donde, además de animales salvajes, tocará preocuparse hasta de enfermedades tropicales. Oh, 
Hace tanto tiempo que no sabemos nada de la versión para la híbrida de Apex Legends que casi nos hemos olvidado del anuncio realizado el pasado 19 de junio. Esperamos que esté disponible y podamos disfrutar de sus intensas partidas en modo portátil antes de que acabe el año. Además, Rainspawn ha activado esta misma semana una de las solicitudes más demandadas por la comunidad, el crossplay, actualmente en fase beta, que finalmente ha hecho acto de presencia para permitir jugar entre sí a los usuarios de PC y consolas. Since 1990, the King's Bounty series has been influencing. Vuelve la aclamada saga de juegos de rol King's Bounty con su primera entrega numerada desde el año 1990. El título pondrá a disposición de los jugadores tres héroes y cada uno dispondrá de su propio modo historia. La jugabilidad de King's Bounty 2 alterará la vista en la que juguemos al juego. Mientras exploremos, será en tercera persona y cuando entremos en combate se pasará a un modo táctico por turnos para respetar la esencia original de la saga. Además, las decisiones que se tomen dentro del juego tendrán más peso que nunca y un nuevo sistema de desarrollo de personajes determinará la ética y la afinidad de nuevos compañeros. Sending the player on a quest around the world to save the world. This time, the graphics are more realistic. Your choices matter more. Ya son múltiples los retrasos que ha vivido Inazuma Eleven Heroes Great Road, última entrega del conocido RPG de fútbol, anunciado para Switch y resto de plataformas hace algunos años. No se ha especificado una ventana de lanzamiento más concreta e incluso sus autores, la compañía Level 5, ha declarado que están priorizando el desarrollo de la nueva entrega de Yokai Watch sobre los avances en este título. Esta información, unida al reinicio que sufrió el juego hace algún tiempo, me hace pensar que es posible incluso que nunca lleguemos a verlo. Koei Tecmo y Gast han confirmado el estreno de Atelier Raisa 2 Lost Legends and the Sacred Fairy el próximo 3 de diciembre en Japón, mientras que todavía no tenemos fecha para su lanzamiento en Occidente. A diferencia de otras ocasiones donde Gast lanzaba otro juego ambientado en el mismo mundo, pero con nueva protagonista, el éxito de Atelier Raisa Ever Darkness and the Secret Hideout con más de 420.000 copias vendidas y cuyo análisis puedes encontrar en el canal, por cierto, ha animado a que esta vez se mantenga a su heroína, algo que no nos extraña en absoluto teniendo en cuenta que se trata del personaje de la serie que más se ha ganado el cariño de los jugadores. Persona 5 Scramble de Phantom Strikers es la secuela de Persona 5 en el sentido de que continúa la historia del original, pero con desarrollo Musou. Se puso la venta para Nintendo Switch a principios de año en Japón y Koei Tecmo lo ha listado para su lanzamiento en Norteamérica y Europa en su último informe financiero. Todavía se desconoce su fecha definitiva de estreno, pero debe ser antes de marzo de 2021, cuando termina el presente año fiscal. Un juego que ha vuelto a sorprender por su cuidadísimo apartado visual y sonoro, así como por ser capaz de establecerse como una secuela de pleno derecho, no solo en el plano argumental, sino también en lo jugable.
Right now we are working on the Lord of the Rings Gollum. Which is an action adventure y tras ser anunciado para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X, Daedil Entertainment ha confirmado que The Lord of the Rings Gollum tendrá también una versión para Nintendo Switch. Según sus propios autores, estamos ante una especie de Prince of Persia en cuyo desarrollo se mezclarán sigilo y plataforma, aunque no parece que el combate vaya a ser parte de esta mezcla, por lo que tendrás que buscar formas de escaparte de los conflictos. También tendrá mucha importancia la toma de decisiones y los diálogos. Parece, además, que tomarlas reflejará la indecisión del personaje, porque el juego no nos dejará seleccionarlas de forma tan sencilla. And you, as a player, have to manifest a choice. So you have to press a button multiple times in order to manifest your option. But you have y de esta manera damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy. Un repaso a 10 juegos AAA confirmados para Nintendo Switch que quizás habías olvidado. Antes de terminar les recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima!